আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স থার্ড ইয়ারের প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন আপনাদের যে সাবজেক্ট নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস অর্থাৎ সাংখ্যিক বিশ্লেষণ তো এই চ্যাপ্টারের কিছু ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আপনাদের পরীক্ষাগুলো কেউ করতেছি যেহেতু আপনাদের যে পরীক্ষা সেটা হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালের অর্থাৎ এই বছরের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে তো বিশেষ করে এই ভিডিওটি আমাদের ফিরোজ আহমেদ ভাই গত ভিডিওটি কমেন্ট করছিলেন যে এই এই ধরনের ভিডিও দিলে আপনাদের জন্য ভালো হবে সো তার প্রেক্ষিতে আর কি দিচ্ছি আর এবং আপনাদের সবার জন্যই এটা অত্যন্ত ভালো একটা ভিডিও হতে চলছে ইনশাআল্লাহ আমরা শুধু ক্যালকুলেটার সাহায্যে দেখবো তো কোনো নৌকাটা দেখবো আমরা যদি ব্যতিক্রম সালেশানের নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইম্পর্টেন্ট আমি কিন্তু ওই যে চার নম্বর যেটা সেটা কিন্তু পুরো করাইছি আজকে এগারো নম্বর যেটা সেটা দেখব যে দ্বিবিভক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে এক্সপিরিয়েন্স কল সিক্স ওয়ান জিরো সমীকরণের একটা বাস্তব মূল্য আমাদের বের করতে হবে অবশ্যই এটা চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইম্পর্টেন্ট দু হাজার আঠারো সালে অঙ্কটি আসছে তো আমরা যা করবো সব করব ক্যালকুলেটার যে যন্ত্র এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি আগে করে ফেলছি যাতে আমার সময় কম লাগে বাট আমি লাইন টু লাইন বুঝাবো যে কীভাবে এগুলো আসছে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে তো কোনো টেনশন করার কোনো দরকার নাই তো দেখেন যে আমি প্রথমে এটা লিখলাম আর কি সরি আশা করি ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন তো এটা দেখলাম যে বাইসেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে এক্স মাইনাস কস এক্স সমান জিরো সমীকরণ একটি বাস্তব মূল আমাদের বের করতে হবে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত এখন আমি প্রথমে ওই যে প্রশ্ন থেকে এটা দেখলাম এফ অফ এক্স ফাংশনটি লিখলাম এক্স মাইনাস কস এক্স কেমন সো এক্স মাইনাস কস এক্স এটা লেখার পরে এখন আমাদের যে ওই যে গত ভিডিওতে যেটা দেখলাম যে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এ বি এর দুইটি মান নিতে হবে এমন দুটি মান নিতে হবে যা বসানোর পর এফ এ এবং এফ ও বি যেটা সেটা একটা নেগেটিভ একটা অ্যান্সার আসে গুণপল অর্থাৎ শূন্য থেকে ছোট হয় তা আমরা কীভাবে নিব এটা আমরা কীভাবে বুঝবো যে কত কত নিব সেটা আমরা ক্যালকুলেটার সাহায্যে দেখবো কেমন তা আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এটা দেখাচ্ছি প্রথমে আপনারা অফিস লন করবেন আর আমাদের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যেহেতু সবগুলো সেটিং একসাথে করাচ্ছি তাহলে মোট আপনারা মোটামুটি প্রথমে চারবার টিপবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে যে রেড আছে দুই নম্বর রেডিয়ান্টে নিলাম রেডিয়ান্টে নিলে সুবিধা বেশি এরপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনাকে ফিক্সড করতে হবে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যেহেতু আমরা আবারও সেই মোটকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভবার পাঁচবার যদি প্রেস করি তাহলে এই যে এক নম্বর দেখতেছেন ফিক্স এখানে ফিক্স করব কত দশমিক স্থান পর্যন্ত চার দশমিক ফোর সো দেখেন দশমিকের পরে চারটা শূন্য আসছে তো এখন আর কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা এই যে সমীকরণ এটা উঠাবো কিভাবে এটা উঠাবো এই যে আলফা এ হচ্ছে এক্স মাইনাস এ হলো কস আবার আলফা এ হলো এক্স সো এটাকে আমরা শিফট এরপরে এই যে সলভ এখানে দিব শিফট এটা নিচে আসে সলভ দুইবার প্রেস করবো একবার করলে অনেক সময় বুল অ্যান্সার আসে সলভ দুইবার যখন প্রেস করলাম তখন আমাদের যে মানটি সেটা আসলো পয়েন্ট সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান এই যে মানট পয়েন্ট সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান তাহলে এটা কী নির্দেশ করে এটা নির্দেশ করে আমাদের যে সমীকরণ যে মূলটি এটা শূন্য এবং একের মধ্যে অবস্থিত সুতরাং আমরা এ যেটা সেটা বলতে সেটা আমরা এর মানে এখানে হচ্ছে জিরো আর বি এর মানে হচ্ছে ওয়ান এবং কারণ জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে হচ্ছে এ মানটি আমরা টু থ্রি এগুলো চেক করার কোনো দরকার নাই বাট আমরা যদি আরও ফিক্সড করে আরও কাছাকাছি যেতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ানের মধ্যে কিন্তু এই মানটি আসছে কারণ জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান যেটা সেটা অবশ্যই পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ানের মধ্যে আসছে যেহেতু বই সলিউশন এইভাবে দিচ্ছে তো আমি এই কারণে বইয়েরটা ফলো করতেছি আর বেদল করলাম না হয়তো বইটা করলে অনেক তাড়াতাড়ি হয় আর কি এই কারণে করতে পারলাম তাহলে আমরা জিরো দিয়ে করলেও হবে বাট আরও কাছাকাছি যদি যেতে চাই তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে করব পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ানের মধ্যে তাহলে আমাদের এর মান হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আর বি যেটা সেটা মান হচ্ছে ওয়ান এ মানটি যদি আমরা এখানে প্রেস করি অর্থাৎ এই যে মানটি এফ অফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ক্যালকুলেটার যদি প্রেস করি তাহলে এই মানটি আসে তো কী কীভাবে আসে দেখেন আমরা এস দিলাম রিপ্লাই যান এই যে সমীকরণটা উঠে এসেছি উঠেছিলাম আগে তো ক্যালকুলেটার এখানে রাখলে সম্ভবত ক্লিয়ার দেখা যায় সেখানে রাখলাম তো সমীকরণ যেহেতু আগে উঠেছিলাম তা আবার একটু উঠাই কষ্ট করে কীভাবে উঠাই দেখেন আবার দেখেন এই যে এক্স মাইনাস এরপরে ছিল কি এক্স কস এক্স যে কস আলফা এক্স এটাই ছিল সমীকরণ তো এখানে আমরা সলভে চাপ দেবো এবার সলভে এখানে এক্সের মান আমরা যে 
एक्स एर मान बसा से जरोो पॉइंट फाइव जदि बसा एक जैगत ताल देखें जो माइनस जरोो पॉइंट सेवन सेवन सिक्स आसे ये अवश्य शून्य थे छोट तो एबार जो आप कल चाप दिए एक्सर मन जो वन बसाई तो हमें जो अन्सार आज से जरोो पॉइंट फोर फाइव नाइन सेवेन अर्थात एक मान से नेगेटिव एफ ओफ एर मानटी एफ ओफ एर मान नेगेटिव और एफ ओफ बी जेटा से पजिटिव एट अवश्य पजिटिव देखें को माइनस नहीं तो हमें एफ ओफ एफ ओफ बर जो गुणपल से अवश्य नेगेटिव है कारण प्लस माइनस माइनस एक मान पा से क्योंकि शर्त से मेने अर्थात ए और बर एम दो मान हमें नीते हैं जब समय पर एफ ओफ एफ ओफ बी जेटा से छोट है और से कन्फार्म कर लालकुलेटर जो जंत्र से जंत्र सहाजे अनेक सहजे क्योंकि कन्फार्म कर फिलती एबारे तब बोलते मूल्टी पॉइंट फाइव ए वन मध्य अवस्थित देखो जदि वो आलदा आलदा भावे एक्स नट बेर करें एक्स वन बेर कर करते गले प्राइस साढ़े पाँच पिसा अनेक अनेक समय लागे तो आप एके बारे सहज सिसटेम सार्ट सिसटेम जो है से देखो सब चे सहज सिसटेमे तो यह एन लिखब एन एर मान हे एखे जिरो वन टू थ्री फोर हमारे जत खण पर्त चार दशमिक स्थान पर्त ना मिले तत खण पर्त जो है कि तो जिरो पॉइंट ये दशमिक पर चार दर हम मिलते है ये हम मेन टार्गेट तो ये एक्स जिरो मानी एट एक्स नटर मान एट एक्स वन मान एट एक्स टू एर मान एट्च एक्स थ्री मान और एट एक्स फोर मान एड़े कम और एर मान प्रथम अच्छे एबार ये देखा मेन अंश क्योंकुलेटर क्च जेटा एके बारे सहज सिसटेम देखा तो देखें आशा करी क्योंकुलेटर क्लियर देखा जा नतून क्योंकुलेटर सो देखें जो एखे एट एक प्रथम थे करते अन आपनारा भूल अन चापबें ना अपन बोझार सुविधार्थ हमें प्रथम अन उठी सर्वोच्च एक बार अपना ऑन कर कैलकुलेटर क्ज करबें यारपर और कख ऑन चापबें ना जो जिरो तो जो है अपन वो जी ए सी आसे एखे चाप दीब कौन तो प्रथम क्या हम ए प्लस एक समान ए प्लस बी वाई टू ये लिखते हैं तो ये एक्स क्यों लिखे ये एक्स इक्ुएल इक्ुएल ए इक्ुएल ना इक्ुएलटा ये आलफार नीचे जे सल्व जो दें तो एक्स इक्ुएल आसे ए इक्ुएल लिखले को क्या ही होना एक्स इज एक्स इक्ल ए प्लस बी बु बैकेट यूज कर लच्चे ए कथा आ माइनस ए प्लस अवश्य आलफा प्रेस करते हैं बी बैकेट क्लोज बाकी ये लेखे अपनी समान चापबें ना अपना के आलफा छेपे जी सार्स डेट चेकटा ये यूज करते हैं यार जो समीकरण से लिखब सो समीकरण एक्स माइनस कस लिखते अवश्य आलफा दरकार नहीं कस एर फिर हे आर से आलफा एवं से माइनस कस एक्स एट लेखे हमारे एक क्ज से कैल करा कैल चप दवा कल एखे एर मान कत जिरो दशमिक पाँच हम लिखब जिरो पॉइंट फाइव और बर मान कत बर मान छो वन सो हम पॉइंट फाइव लिखे एदी के समान देव बर मान छो वन वन लिखब समान दी ए प्लस बी वाई टू बाग टू जेटर मान चलो आठ से पॉइंट सेवन फाइव जिरो जिरो पॉइंट सेवन फाइव कूथे आसे हमें क्योंकुलेटर से सहाजी क्या अपना देखा सबग मोटामोटी देखा इम्पोर्टेंट जो देखते थकें अपनी सो ये क्यों बेर आशा कर बुझान एर पर आरोप जो इक्ुएल चाप दी तो हमें जो एक्सर जो मानटी से पे जा सरि एफ ऑफ एक्सर मानटी जे जिरो पॉइंट अपना क्लियर आशा कर देखते हैं क्लियर ना देखले रेजुलेशन जो है बाड़िए दीते हैं अपना जिरो दशमिक जिरो वन एट थ्री जिरो दशमिक जिरो वन एट थ्री हमारे जो काजगुल कल के भिडियोते देखा जो प्रथम क्ज हे ए बर एम दुईट मान नीते हैं जब बस यार जिरो है जिरो थे छोटो है से क्ज कमप्लीट आप द्वित जो क्ज ये सूत्र व्यवहार करा से लम्बा तृत्य जो क्ज एफ एक्स बेर करा से लम ए चतुर्थ जो क्ज चेक करा चेक करते हैं एफ ओफ एक्सर मान जो पजिटिव है तो हमें मानटी बस बीते कारण पी देखते अनेक बर मत टेक्निक पजिटिव पी पी मानी बी और एफ ओफ एक्सर मान जो नेगेटिव आसे नेगेटिव लिखते साधारण आगे बोलते एन इ लागे बाट आप मन रखार सुविधा तो एन ए बोलो तो हमें नेगेटिव तेल पजिटिव हम पजिटिव पी पी मानी बस बीते और नेगेटिव हम एक्सर मान बस कथाए ये कम ये रखते हैं जेहतु ये पजिटिव पजिटिव पी पी मानी बी अर्थात एक्सर जो मानटी से बीते बस तो से बस लो जेको एक चेन्ज है 
আর এই নো চেঞ্জ ওদের সো এটা এভাবে আসলো এটা এটা নো চেঞ্জ আর এক্স এন এর মান তো আস্তে আস্তে বাড়বে সো এটা ছিল এক্স নটের মান এখন যেটা বাড়ে হবে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ানের মান কতক্ষণ পর্যন্ত বার করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের না মিল লে কেমন তো এটা গেল সো এটা কীভাবে বের করলাম আবারও সে আপনি ক্যালে চাপ দিবেন ক্যালে প্রেস করবেন তো এখানে এক্স এর মান কত জিরো পয়েন্ট আমি কয়েকটা দেখাই এরপর আর দেখাবো না আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করলে চলে আসবে কেমন এক্স এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা দেখবো সরি এক এর মান আর বি এর মান যেটা বি এর মান হচ্ছে জিরো দশমিক সেভেন ফাইভ ডাবল জিরো আমরা যদি সমান প্রেস করি তাহলে দেখেন যে জিরো পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ জিরো এটাই আসছে অর্থাৎ এক্স ওয়ানের মান এটা আবার যদি প্রেস করি এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট সিক্স জিরো আসছে এটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভের মানটা এক্স এনের মান কোথাও বসবে নেগেটিভের এন ই ছিল আমরা মনে রাখা সুবিধা তেন এ বলবো তাহলে এই যে নেগেটিভ মানটা অবশ্যই যেহেতু নেগেটিভ হয়েছে এক্স এনের মানটা বসবে কোথায় এতে কেমন আর বি এর মান নো চেঞ্জ সো এটা ছিল দুই তা আবারও সেই সেম কাজ আমরা করব গেলে চাপ দেব এর মান এখন জিরো পয়েন্ট সিক্স টু আমি একটু দ্রুত করি কেমন সিক্স টু ফাইভ জিরো দেখে কতটুকু করা যায় আর বি এর মান হচ্ছে বি এর মান তো নো চেঞ্জ সো এটা যেটা সেটাই আমরা ইকুয়াল দিব দেখবো যে এটা আসে সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন ফাইভ আবারও ইকুয়াল দিব দেখবেন যে এই যেটা আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ফাইভ থ্রি এটা অবভিয়াসলি সামান্য থেকে ছোট নেগেটিভ নেগেটিভ হলে সব সময় এতে বসে এই এক্সেনের মানটি এতে বসালাম আবারও সেই ক্যাল এখন এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন ফাইভ আর বি এর মান যদি দেখি যে নো চেঞ্জ কারণ আগে উঠেছিলাম নো যেটা ছিল সেটাই এবার যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখবেন যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ডাবল এটা আসে আবার যদি প্রেস করেন জিরো পয়েন্ট ডাবল থ্রি থ্রি নাইন যেটা নেগেটিভ শূন্য থেকে ছোটো নেগেটিভ এন এ অর্থাৎ এ মানটি হচ্ছে এতে বসবে এতে বসালাম আবার সেই ক্যাল এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ডাবল এইট বের মান হচ্ছে নো চেঞ্জ সো সমান ইকুয়াল দিতে পারি যে পানটি আসবে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর কেমন এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর আবার যদি প্রেস করি তাহলে আসবে জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো সেভেন এইট নেগেটিভ নেগেটিভ মনে রাখতে হবে এ দ্বারা তাহলে এ মানটি বসবে এতে অর্থাৎ এর মান হচ্ছে এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে বি বি নো চেঞ্জ এটা হচ্ছে নাম্বার ফাইভ সো আমরা আবার ক্যাল দেব এর মান এখন কত জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর বি এর মান নো চেঞ্জ সো ইকুয়াল ইকুয়াল দিলে আছে এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডাবল টু আবার যদি ইকুয়াল দিই তাহলে জিরো পয়েন্ট এখানে দুইটা জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ টু শূন্য থেকে বড় ওই যে বড় অনেকক্ষণ পর একটা বড় মান পেলাম বড় মানি পজিটিভ পজিটিভের পি পি মানি ভি অর্থাৎ এই যে মানটি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডাবল টু সো এটা বসবে এখানে তো আমরা এটা বসালাম ডাবল টু তাহলে আবারও ক্যাল এর মান হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর আর বি এর মান কত সরি বি এর মান কত আচ্ছা আমরা কোথায় আছি এখানে না এটা বসলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর বি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট স্যার এখানে আমরা একটু ভুল করে ফেলছিলাম নাকি জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ও স্যার এটা তো বিতে বসবে সরি আমি ভুল করে ফেলছি এখানে সরি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করতেছি যে এখানে এটা যেহেতু পজিটিভ পজিটিভের পি পি মানি বি অর্থাৎ এ মানটি এখানেই বসবে কেমন এ মানটি এখানেই বসবে আর এই যে মানটি এটা নো চেঞ্জ এটা ডাবল ফোর এটা সেম থাকবে কেমন তাহলে আমরা এর মান কত পেয়েছি শিফট চার দিকে তো আমরা এখানে হচ্ছে ক্যাল তো ক্যাল এ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডাবল ফোর এটা ওকে বির মানটা চেঞ্জ হবে জিরো পয়েন্ট কত লাগবো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডাবল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডাবল টু এটা আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব এটা আসছে এই যে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট থ্রি জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট থ্রি আবারও যখন প্রেস করবো 
জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো ওয়ান থ্রি এটা অবশ্যই শূন্য থেকে ছোট ছোট হলে এই যে মানটি এটা অবশ্যই কোথায় বসবে এতে বসবে নেগেটিভ যেহেতু সিস্টেম আশা করে বুঝছেন তো আর কি দেখাতে হবে আপনাদের আর দুইটা দেখাই বাকিটি আমি বলে দেবো কেমন ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে সিস্টেম তো একটি একটা দুই একটা বুঝলে তো হয় নাকি এরপরেও যদি না বুঝেন আমাদের ফিরুজ আহমেদ ভাইয়ের মতো কমেন্ট করবেন যে আপনার কোথায় সমস্যা তাহলে আমি অবশ্যই সেটা আবারও করব কেমন আমি আর দুই দুইটা দেখাই দুই তিনটা দেখাই সর্বোচ্চ তো দুই তিন দুইটা বা তিনটা দেখাচ্ছি তো এখানে এর মান হচ্ছে কত আবার খেয়াল করতেছি খেয়াল করেন এখানে এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট থ্রি আর বি এর মান আগেরটাই তো নো চেঞ্জ তো এটা ক্যালকুলেশন করলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর জিরো থ্রি আবার যদি দিই তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো এটা অবশ্যই শূন্য থেকে বড় আর দেখালাম না পজিটিভের পি পি মানে ভি তাহলে ভির মানটা আসবে এখানে এর মান নো চেঞ্জ আপনি ক্যালকুলেটারে আগে সিস্টেম করলে এটাই আসবে এরকম মান তো এরপরে যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে দেখবেন যে এটা যেহেতু পজিটিভ আসলো এটা তো কাজ করলাম এটাও দেখবেন যে পজিটিভ আসলো পজিটিভের পি পি মানে ভি অর্থাৎ এই মানটা এখানে বসবে আর এটা নো চেঞ্জ এরপরে ক্যালকুলেশন করলে দেখবেন এটা আসলো এটা নেগেটিভ আসলো নেগেটিভ যেহেতু এন এ অর্থাৎ এ মানটি এতে বসলো আর এটা নো চেঞ্জ সো এটা এরপরে ক্যালকুলেশন করলে এটা আসবে সো এটা করতে করতে আপনার এটা যেহেতু নেগেটিভ এ মানটা আসবে এতে এরপরও যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে আর এটা নো চেঞ্জ আসবে যে এটা এরকম একটা মান আসবে এটা যেহেতু শূন্য থেকে সরি এটা শূন্য থেকে অবশ্যই এখানে চিহ্নের ভুল শূন্য থেকে এটা বড় কেবল শূন্য থেকে যেহেতু বড় এ মানটা অবশ্যই পজিটিভ পজিটিভের পি পি মানি কোথায় বসবে পি মানি এটা বিতে বসবে এটাও পজিটিভ ছিল তো এখন দেখেন যে আমরা আস্তে আস্তে দেখি যে লাস্টে দেখবেন যে মিলে গেছে যে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি নাইন টু এটাও হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি নাইন টু অর্থাৎ আমাদের আর করার কোনো দরকার নাই সুতরাং আমরা লাস্টে লিখে দেব যে সুতরাং দি বিভক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে এক্স মাইনাস কস এক্সের যে বাস্তব মূল চাঁদশিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সেটাই হচ্ছে সেই অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি নাইন টু কেন এটাই অ্যান্সার কারণ এটা মিলে গেছে এর আগে কোনোভাবেই কিন্তু আমরা মিলতে পারি নি আপনারা আশা করি ক্যালকুলেটার সাহায্যে কীভাবে কমপ্লিট করবেন একটা অঙ্ক সেটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছেন এরপরও যদি না বোঝেন আপনার কমেন্ট জানাবেন আর ভিডিওটি কেমন হলো জানাবেন এরকম আর যারা নতুন আপনারা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই আর কি কথা সবাই ভালো থাকবেন সবার পরীক্ষা ভালো হোক সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত